राम राम फिजी में हिंदी के नवे प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने स्वतंत्र गिरमिटियों की कहानी सुनी और यह समझना चाहा कि क्या वे सच में स्वतंत्र थे आज चलते हैं 1911 में पंडित तोताराम सनाढ़े के पास जो अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं पंडित जी का सोचना है कि अब एक संगठन तैयार करना चाहिए संगठन में शक्ति है सरकार संगठन की बात आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी कुछ जागरूक लोग यदि इसमें जुड़े तो बहुत काम हो सकता है तब पंडित तोताराम सनाढ़े जेपी महाराज बाबू राम सिंह और रूप राम ने मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जो भारतीयों की हर प्रकार सहायता करती अपने एक बैठक में ये गोरे बैरिस्टरों के अत्याचार की बात उठाते हैं जो एक गिनी के काम के बदले दस दस गिनी ले लेते पैसा ले लेते फिर कोर्ट में जाते ही नहीं और भारतीय अपना मुकदमा ऐसे ही हार जाते मुकदमे से एक रात पहले और पैसा मांगते नहीं तो मुकदमा न लड़ने की धमकी देते यदि मुकदमा किसी गोरे के खिलाफ हो तो पैसा तो भारतीय से लेते और गोरे को जिता देते ये लिखते कुछ और सुनाते कुछ भारतीयों से सहानुभूति रखना तो दूर उनको घृणा की दृष्टि से देखते कितने बेचारों को तो यह भी नहीं पता चल पाता कि उनको सजा किस बात पर मिली तब संगठन ने विचारा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई भारतीय बैरिस्टर जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हो यहाँ आकर रहे मेरे यहाँ 1906 में गुजरात प्रांत से दो भारतीय जोहरी जो कि नेटाल में व्यापार कर रहे थे आकर रहे वीरजी नारशी और चुनीलाल गांगजी वे भारत के गुजरात प्रांत के पहले दो व्यक्ति हैं जो फिजी में आकर रहे और उनसे मैंने गांधी जी के बारे में भी सुना गांधी जी भारत के गिरमिठियों के लिए नेटाल में खूब काम कर रहे हैं उनके लिए जेल भी गए और भारत से आने वाले समाचार पत्रों में भी मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ा तो हमने निर्णय लिया कि गांधी जी से मदद मांगी जाए और सभा ने मुझसे गांधी जी को एक पत्र लिखने को कहा मैंने कुछ ऐसा लिखा हम लोग फिजी में गोरे बैरिस्टरों से अनेक कष्ट पा रहे हैं ये गोरे लोग हम पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं और हमारे सैकड़ों सैकड़ों पौंड खा जाते हैं यहाँ एक भारतवासी बैरिस्टर की बड़ी आवश्यकता है श्रीमान एक प्रसिद्ध देशभक्त हैं अतएव हमें आशा है कि आप हमारे ऊपर कृपा करके किसी भारतवासी बैरिस्टर को यहाँ भेजने का प्रबंध करेंगे इस विदेश में आपके अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है आभार पंडित तोता राम सनाढ़ और पत्र गांधी जी के नाम भेज दिया गया और गांधी जी क्या उन्होंने जवाब दिया उन्होंने लिखा आपका खत मेला है वहाँ के हिंदी भाइयों का दुख की कथा सुन के दुखी होता हूँ यहाँ से कोई बैरिस्टर को भेजने का मौका नहीं है भेजने जैसा कोई देखने में भी नहीं आता है वहाँ कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ स्वदेशाभिमानी आदमी होना चाहिए कोई मेरे ख्याल में आवेगा तो मैं भेजूँगा आपका दूसरा खत की राह देखूँगा मोहनदास करमचंद गांधी का यथा योग्य पहुंचे गांधी जी ने पत्र के कुछ अंश इंडियन ओपिनियन में छपवा दिए जो दक्षिण अफ्रीका से हर हफ्ते निकलती थी 
इस पर मनीलाल बैरिस्टर की नज़र पड़ी जो उन दिनों मॉरिशस में वहाँ के गिरमिटियों के अधिकारों के लिए काफ़ी काम कर रहे थे और उन्हें सफलता भी मिल रही थी उन्होंने पंडितोताराम सनाढ़ से सीधे संपर्क किया और अपने आने का प्रबंध करने को कहा वे नेटाल जाकर गांधी जी से भी मिले और गांधी जी ने भी उन्हें फिजी आने की सहमति दी पंडितोताराम सनाढ़ धन इकट्ठा करते हैं और उनके पास भेजते हैं साथ में उनके रहने का प्रबंध भी करते हैं 27 अगस्त 1912, 27 अगस्त 1912 को डॉक्टर मनीलाल फिजी आ पहुंचे उनका बहुत भारी स्वागत हुआ भारी संख्या में भारतीय उनको देखने उनसे मिलने उनका स्वागत करने दूर दूर इलाकों से आ पहुंचे छाई है देखो खुश याली हो फूल बिछाओ आर मंगल गाओ स्वागत है तुम रो दर बार हो आज पहली बार लोगों के मन में ये हौसला जागा कि उनके लिए भी कोई है और वे इस दूर दराज देश में अकेले नहीं हैं पर हाँ कॉलोनियल सरकार चौकन्नी हो गई वे डॉक्टर मनीलाल को गांधी जी के एजेंट के रूप में देख रही थी डॉक्टर मनीलाल गिरमिट प्रथा के सख्त खिलाफ थे डॉक्टर मनीलाल यही नाम से फिजी में लोग उन्हें बुलाते थे उनका पूरा नाम था मगनलाल मनीलाल शाह इनके पिता का नाम था मगनलाल और वे एक डॉक्टर थे उसी से इनका नाम हुआ डॉक्टर मगनलाल मनीलाल पेशे से वे एक वकील थे डॉक्टर नहीं वे भारत के गुजरात प्रांत के बड़ौदा राज्य से थे और भारत और इंग्लैंड से अपनी कानून की पढ़ाई किए थे उनके आने के तीन दिन बाद यहाँ के आदिम निवासियों ने भी उनका बड़ा भारी स्वागत किया जिसमें लगभग 700 लोग शामिल थे खिला <laughs> उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक ऐसे पढ़े लिखे भारतीय का स्वागत करने का सौभाग्य हमारे मित्र पंडित तोताराम के द्वारा प्राप्त हुआ जब से फिजी देश बसा है तब से आज तक कोई इतना पढ़ा लिखा भारतवासी यहाँ नहीं आया आप जैसे सुशिक्षित पढ़े लिखे विद्वानों की यहाँ जरूरत है इस देश में आपको और आपके भाइयों को ईश्वर लंबी उम्र दे आप हम लोगों को भी अपने भाइयों के जैसे समझना पूरे देश में डॉक्टर मनीलाल भारतीयों के नेता के रूप में उभरने लगे उन्होंने भारतीयों को व्यवस्थित किया सुधार के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव और पेटिशन रखे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम बदल इंपीरियल इंडियन एसोसिएशन रखा गया और उसके प्रेसिडेंट बने और उस हैसियत से वे भारत के ब्रिटिश सरकार के पास भारतीयों के अधिकारों के लिए लिखते गिरमिट का विरोध करते और पत्र पत्रिकाओं में लेख भेजते बहुत कम पैसे लेकर वे भारतीयों के लिए मुकदमा लड़ते और जहां जरूरत हो उसे इमिग्रेशन ऑफिस भेजते वीरा स्वामी का मामला इनमें से एक उदाहरण है हम वीरा स्वामी मद्रास से आया मैं पढ़ा लिखा किया थे पास रिक्रूटर बोला हमको पोस्ट ऑफिसर का नौकरी देगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब हम फिजी पहुंचा तो हमको सी एस आर कंपनी के गन्ने के खेत में काम करने को भेजा वो लोग सुनता भी नहीं तब हमने इंडियन इंपीरियल एसोसिएशन के पास चिट्ठी लिखा एन आस फॉर हेल्प डॉक्टर मनीलाल हमारे इस एंटी स्लेवरी सोसाइटी ऑफ लंडन के पास भेजा और सोसाइटी कॉलोनी ऑफिस को कांटेक्ट किया तब हमें अपना 
फ्रीडम खरीदने का चांस मिला अब हम गेमिट से फ्री क्लरिकल ऑफिसर का काम करता है 1914 में पंडित तोताराम सनाठे के फीजी से चले जाने के बाद भारतीय 1915 में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना प्रतिनिधि के लिए मांग करते हैं और डॉक्टर मनीलाल के नाम का पेटिशन देश भर से सरकार के पास भेजा जाता है डॉक्टर मनीलाल एक लोकप्रिय नेता थे पर गिरमिट के विरुद्ध होने के कारण और भारतीयों के अधिकारों का कट्टर रक्षक होने के कारण सरकार को पसंद नहीं थे तो सरकार ने उनके बदले बद्री महाराज को 16 नवंबर 1917 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किया अपॉइंट किया भारतीय जनता बहुत निराश हुई और इसका बहुत विरोध भी किया गया कैनथ गिलियन जो गिरमिट विषय के प्रथम रिसर्चर हैं के अनुसार बद्री महाराज को शायद ही कोई पेनांग के बाहर जानता हो उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी और उनकी अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत कमजोर था पर सरकार के लिए वे एक बुद्धिमान खुले विचारों के और प्रगतिशील व्यक्ति थे फिजी टाइम्स भी जो एक यूरोपियन अखबार थी और जिसने शायद ही भारतीयों के पक्ष में कभी कुछ लिखा हो ने इस नियुक्ति को गलत बताया और डॉक्टर मनीलाल या सी एफ एंड्रूस के पक्ष में बात की इस नियुक्ति से भारतीय समाज में भी विभाजन हो गया बद्री महाराज एक आर्य समाजी थे और इससे आर्य समाज सरकार के नज़दीक हो गई और बाकी सभी भारतीय विरोधी बन गए खैर हम आगे देखेंगे कि सरकार का यह पसंद गिरमिट प्रथा को खत्म करने के अभियान में क्या भूमिका निभाते हैं 1906 से छोटी संख्या में गुजरात प्रांत से भारतीय आने लगे थे पर 1920 से यह बड़ी संख्या में पधारने लगे इनमें एक प्रमुख नाम अधिवक्ता एडी पटेल अंबालाल दयाभाई पटेल का है जिनका फिजी के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर ब्रिजलाल ने अपनी पुस्तक अ विजन फॉर चेंज एडी पटेल इन द पॉलिटिक्स ऑफ फिजी में बताया कि उनका फिजी की आज़ादी में एक अहम एक इम्पोर्टेंट भूमिका तो रही है साथ में सीएसआर को फिजी से उखाड़ फेंकने में उन्हीं का असाधारण प्रयास रहा है लॉर्ड डेनिंग के सम्मुख एक आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में उनका किसानों की ओर से प्रभावशाली प्रस्तुति से लॉर्ड डेनिंग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा पटेल बौद्धिक रूप से सबसे प्रतिभाशाली एक व्यक्ति के रूप में बहुत आदरणीय और एक अधिवक्ता के रूप में बहुत ठोस हैं प्रभावी हैं जिनको काटा नहीं जा सकता तेज बुद्धि के धारा प्रवाह बोलने वाले वे सब में अलग हैं उत्तम हैं पटेल की ठोस बहस के आधार पर मैंने रिपोर्ट तैयार किया जो किसानों के पक्ष में था और इसी रिपोर्ट के कारण सीएसआर कंपनी आखिर में उन्नीस सौ में फिजी से निकल जाती है तब तक भारतीय किसानों और मजदूरों के शोषण का कारोबार एक्सप्लोइटेशन का कारोबार यह चलाते रहे थे गुजरात से और लोग जो आए वे आगे चलकर मुख्य रूप से व्यापार के क्षेत्र में उभरे और यूरोपियन व्यापारियों के लिए एक कठिन चुनौती खड़ा करते हैं जिसके कारण कई गोरों को अपना व्यापार समेटना पड़ा और जो पेशेवर क्षेत्र में गए वे ज्यादातर लॉयर्स और अकाउंटेंट्स बने हाँ गोरे हाँ बिकॉज इंडियन लोग के लोन नहीं सपोर्ट करता रहा कुछ नहीं करता रहा चीज हम लोग का सस्ता रहे तभी भी हम लोग से नहीं लेवे वो जाकर भाई मोर सिस्टम वो बेंच फिलअप से लेता हूँ बाकी उन्होंने थोड़ा टाइम रहा हम लोग रात और दिन काम करने वाला हिंदुस्तानी लोग तो जानो इंडियन बिजनेस मैन वो उन्होंने टाइम नहीं देखता है उन्होंने सैटरडे संडे एवरी डे सब मेहनत तो बहुत किया है प्याज वाला बस्ता में से और रस्सी घी घीस के कोयल बनाओ सब ये सब गुजराती लोग नहीं किया न्यू वर्ल्ड वाला उन्होंने सब किया हमारा आखिर के सामने वो टाइम तो पढ़ता रहे स्टूडेंट रहा काम बहुत किया सब सब इंडियन कम्युनिटी मोती भाई इन कंपनी वो भी बेचारा चल के आटा सब चीज ले जाता रहा कंधा पर रख कर वो सब देखा मैं आखिर के सामने 
हम फिजी बोने बा बोल तो फिर नहीं हम तो गया शादी करने की जब पच्चीस साल के बाद तब गया लड़की खोजने को वहाँ इंडिया आपा भाई आपा भाई पटेल ही इज द फेस्ट गुजराती इन पटेल कम्युनिटी गुजराती लोग जो इंडिया से आया रहा तो वहाँ काम करता रहा बहुत जने जो सी जे पटेल है वो भी वहाँ काम किया है हमारा फादर भी काम किया फिर क्या पटू लालो ये भी बा में है तो वहाँ वो अपन दुकान खोला चला बहुत अच्छा नहीं चला और संडे में फिर दुकान रखा दूसरा दुकान तो वहाँ चलाता रहा अच्छा और छोटा ग्रोसरी शॉप रहा वहाँ से चला चला तो फिर दुकान बेच दिया फिर वो टाउन में रखा यहाँ तो किसान वाला चीज़ ज़्यादा बिकता रहा जैसे हेंगा है फ्लावर है फिर उसका सब लगाम घोड़े के और सब चीज़ ज़्यादा फार्मस इम्प्लीमेंट रहा सब फार्मस वाला चीज़ ज़्यादा बेचता रहा पंजाब प्रांत से जो उस समय ग्रेटर पंजाब था जिसमें हरियाणा आदि इलाके भी आते थे से भी गिरमिट काल में लोग लाए गए पर इनकी संख्या बहुत सीमित रही लगभग 1100 के करीब जिनमें से 100 के करीब सिख थे इनको पंजाब से बाहर दिल्ली उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में आरकाठियों ने पुलिस फौज में नौकरी दिलाने के बहाने या कोई अच्छा काम दिलाने के बहाने फांसा और फीजी भेजा कुछ गिरमिट काल में समाप्त हो गए कुछ लौट गए और थोड़े बहुत यहीं बस गए गुजरात प्रांत की तरह पंजाब प्रांत से भी भारतीय फ्री सेटलर्स के रूप में 1903, 1903 से आने लगे थे और कई लौट भी गए या अन्य देश चले गए उनके मजबूत काठी को देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर उन्हें गिरमिट अपनाने के लिए कहते और बदले में आने के किराए का पैसा लौटाने की बात रखते पर शायद ही कोई तैयार हुआ हो 1920 से ये लगातार आने लगे और अपने अपने धर्म समुदाय में समा गए जो सिख आए वे अपनी एक अलग पहचान होने के कारण आगे चलकर पंजाबी का पर्याय बन गए करीब पंचानबे 95 परसेंट सिख जलंधर और होशियारपुर से आए हमारी फैमिली होशियारपुर से है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जलंधर डिस्ट्रिक्ट से आए इंडिया से पंजाब उस टाइम काफ़ी पंजाबी फिजी में आए गए थे नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में गुरुद्वारा जो बना तो काफ़ी जने आए गए थे पहले तो इतने पंजाबी हैं मतनी गारा बुतुआ सब बाह में रहे कोई हिसाब नहीं रहा जब सुबह में थे सब तमाबुआ और निशुल एरिया में थे इन्होंने यहाँ पर बहुत खेती की बा में ताबुआ में रेकी रेकी में लटोका में नैनी में जितने पंजाबी उधर पहले आए थे वो सब खेती में थे और खेती ज़्यादातर गन्ना की थी कुछ पुलिस में लाए गए और जो स्वतंत्र रूप से आए वे शुरू में छोटा मोटा काम करके घूम घूम कर सामान आदि बेचने के बाद गन्ने की खेती में सफलतापूर्वक लग गए और कुछ डेयरी फार्मिंग पाइनएप्पल फार्मिंग और व्यापार इत्यादि में लग गए पहले बहुत आदमी रहे जो कपड़ा ढोए के बेचे थे हमारे राजा जी लकड़ी काटते थे उसमें उस उस टाइम सब लकड़ी से काम होता रहा टेलर में हम लोग फिर हमारे आजा जी पुंदावा नाइनटीन थर्टी टू में फ्रेश डायरी फार्म लिए फिर वहाँ से इसे शुरुआत हुई है काफ़ी गन्ना काटते थे ना एक गन्ना को तीस तीन जगह काट के तो गाड़ी में भरते थे इतना उपजाऊ जमीन था ना उस टाइम गन्ना का दाम ही कहा रहा जो बता दे मरासी से हो गए मरासी से हो गए डोला टन रहा तो मरासी पैसा नहीं मिलता उस टाइम डायरी में फ़ायदा था यहाँ लगभग गोरा से गोरे से बात सब पंजाबियन डायरी लिया है उस टाइम कहा दिसलिंग रहा रोज के काम उस तरफ थोड़े रहा है पहले बेला पड़ा डायरी वो करो नदिया भी कुछ रोज बोया पीनट बोया धान बोया तो उस पर कोई इनकम कम कुछ दिखाने नहीं कोई अच्छा है अब तो मैं फार्म कई हुई है पहले पाई है इनमें से कई भारत जाकर शादी करके लौटे और कुछ यहीं गिरमिटियों के संतानों के साथ विवाह कर परिवार पढ़ाए
अभी गिरमिट के खत्म होने की कहानी बाकी है इसमें पंडित तोताराम सनाध्य एक अहम भूमिका निभाते हैं उनसे फिजी सरकार इतनी नाराज हुई कि उनका नाम ही फिजी के इतिहास से मिटा देना चाहा। यदि आप आज भी देखें तो उनके नाम पर ना तो किसी स्कूल का नाम रखा गया ना किसी रास्ते का और ना ही किसी पाक का उनकी क्या भूमिका रही है जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा और ब्रिटिश रूल में मैं पूरा ख्याल है सी एस आर कंपनी के से फार्मर्स लोग के तकलीफ देता रहा हम वो अपन आँखी से देखा उसकी उसका है पहले क्या किसान लोग हेट पड़ता रहा तो कि गोरा लोग घोरा पड़ा ऐसे चाबू कैसे ऐसे मरता है घाव आज करता है तो जैसे नीचे उतरे तो उसके गोट गिरने का जितना जितना रह गए सब इंजन काम करने वाला फिर वो वो आराम से आदमी यहाँ आओ जल्दी ऐसे बोलता है जोर से चिल्ला कर हाँ साहेब हाँ साहेब और तो पहले के टाइम सी एस आर कंपनी साल में खाली एक टाइम किसान लोग के पैसा देता रहा गन्ना के कटे सिक्स मंथ में देवे तो वो फिर सबके कार लेता वो मसाला गन्ना का फर्टिलाइजर और सब तो उनके पास बहुत कम पैसा रहता है